హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ద వెబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అలాగే అందరూ ఆలోచించాల్సిన ఒక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇదేంటంటే ఇప్పుడు బాగా పాపులర్ అయిపోతున్న పాపప్ మెకానిజం ఫోన్స్ లేదంటే స్లైడర్ మెకానిజం ఫోన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మొన్నటి వరకు ఇలాంటి పాపప్ మెకానిజం ఫోన్స్ లేదంటే స్లైడర్ మెకానిజం ఫోన్స్ అనేవి మనకి ప్రీమియం క్వాలిటీ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్లో మాత్రమే పరిమితమై ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు మాత్రం మనకి మిడ్ రేంజ్లో కూడా ఇలాంటి ఫోన్స్ రావడం అనేది స్టార్ట్ అయిపోయినాయి ఇక అందుకే చాలామంది ఇలాంటి పాపప్ మెకానిజం ఫోన్స్ ఉన్న ఫోన్స్ కొనడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కదా సో దీంట్లో ఉండే ఒక టాప్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మీకు ఈరోజు క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను వీటి గురించి కంపెనీలు మాత్రం ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి డిస్కషన్స్ అయితే చేయట్లేదు అందుకే ఎవరైతే ఇలాంటి ఫోన్స్ కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారో వాళ్ళకి ఒక ఫుల్ క్లారిటీ ఇవ్వడానికి అయితే ఈ వీడియోలో మనం ప్రయత్నిద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ పాపప్ మెకానిజం ఫోన్స్ లేదంటే స్లైడర్ మెకానిజం ఫోన్స్ అనేవి మనకి వివో నెక్స్ సిరీస్ నుంచి రావడం స్టార్ట్ అయిపోయినాయి ఆ తర్వాత అన్ని పాపులర్ కంపెనీలు కూడా ఇలాంటి డిజైన్తో మనకి స్మార్ట్ ఫోన్స్ అనేవి తీసుకొస్తూనే ఉన్నాయి రీసెంట్గా మనకి వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్రోలోను అలాగే అసూస్ అసూస్ జెన్ ఫోన్ సిక్స్లోను అలాగే మనకి త్వరలోనే రెడ్మీ రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో పేరుతో ఇలాంటి డిజైన్తో స్మార్ట్ ఫోన్స్ అనేవి మనకి ప్రీమియం క్వాలిటీ ఫోన్స్ని తీసుకొచ్చింది ఇక రియల్మీ మనకి ఒక స్టెప్ ఫార్వర్డ్ వేసి పదిహేను వేల బడ్జెట్లో మనకి రియల్మీ ఎక్స్ పేరుతో ఇలాంటి పాపప్ మెకానిజంతో ఈ ఫోన్స్ అనేవి తీసుకొచ్చింది చాలామంది మనకి యాభై అరవై వేల ఫోన్స్ అనేవి కొంటుంటారు కానీ ఎక్కువ మంది ఫోన్స్ మాత్రం కొనేది మనకి పది నుంచి ఇరవై వేల బడ్జెట్లో ఉన్న ఫోన్స్నే ఎక్కువ మంది కొంటారు రియల్మీ ఆల్రెడీ మనకి ఈ పదిహేను వేల బడ్జెట్లో ఇలాంటి స్మార్ట్ ఫోన్ని స్టార్ట్ చేసింది కాబట్టి మిగతా కంపెనీలు కూడా ఇదే బడ్జెట్లో ఇలాంటి స్మార్ట్ ఫోన్స్ని తీసుకురావడానికి ఖచ్చితంగా ముందుకైతే వస్తాయి అందుకని ఎక్కువ మంది యూజ్ చేసేవి ఇదే బడ్జెట్ కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా వీటి గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుందన్నమాట అసలు ఈ పాపప్ మెకానిజం ఫోన్స్ లేదంటే స్లైడర్ మెకానిజం ఫోన్స్లో ఉండే టాప్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కంపెనీలు ఎక్కడ కూడా డిస్కస్ చేయట్లా సో దాంట్లో వెరీ ఫస్ట్ మనకి ఇప్పుడు మనకి ప్రీమియం క్వాలిటీ స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ఈ పాపప్ మెకానిజం అనేది వస్తుంది కానీ దాంట్లో మనకి ఆ ఫోన్స్లో ఐపీ సిక్స్టీ సెవెన్ కానీ ఐపీ సిక్స్టీ ఎయిట్ కానీ వాటర్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉండట్లేదు నార్మల్గా ఉన్న ఫోన్సే వాటర్లో పడితే సర్వైవ్ అవ్వడం అనేది చాలా కష్టం ఇక ఈ పాపప్ మెకానిజం ఫోన్స్కి వాటర్లో పడ్డప్పుడు వీటి గురించి ఎలాంటి క్లారిటీ అయితే ఇవ్వట్లేదు ఇది ఒక మేజర్ పాయింట్ అనమాట మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఇక ప్రీమియం క్వాలిటీ ఫోన్స్లోనే ఇలాంటి వాటర్ రెసిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడకపోతే ఇక బడ్జెట్లో మాత్రం వీటి గురించి ఆలోచించే అవకాశం కూడా లేదనమాట ఇక రెండోది ఈ పాపప్ మెకానిజం ఫోన్స్ అనేవి మనకి ల్యాబ్ స్టాండర్డ్స్ ఒకలాగా ఉంటాయి మనకి రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇంకోలాగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక బైక్ కొన్నాం అనుకోండి వాళ్ళు షోరూమ్ లెవెల్స్ ప్రకారం మనకి ఇది ఒక లీటర్కి డెబ్బై కిలోమీటర్లు మైలేజ్ ఇస్తుందని చెప్తారు కానీ రియల్ లైఫ్లో మన ఇండియన్ రోడ్స్కి తీసుకొచ్చినప్పుడు దాని మైలేజ్ అనేది ఫార్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ వరకే ఇస్తుంది కదా అంటే ఇలాంటి ఫోన్స్లో కూడా ల్యాబ్ స్టాండర్డ్స్ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు అంటే ఆ పాపప్ మెకానిజం అనేది రెండు లక్షల సార్లు మూడు లక్షల సార్లు మనకి పైకి కిందికి రాగలదు అంతవరకు ఇది సర్వైవ్ అయితే అవ్వగలదు అని చెప్తుంటారు కానీ మన రియల్ లైఫ్లో మనం ఈ పాపప్ మెకానిజం వాడే పరిస్థితులు మాత్రం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అది కాకుండా ఎస్పెషలీ మన ఇండియాలో ఉన్న క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్స్ అవుట్డోర్లో ఉన్న పొల్యూషన్ కండిషన్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మన ఇండియాలో పొల్యూషన్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే డస్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ పాపప్ మెకానిజం ఫోన్స్లో ఒకసారి మీరు ఒకసారి పాపప్ అయ్యి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా డస్ట్ అనేది ఆ మెకానిజంలో పడిపోయే అవకాశం అయితే ఎక్కువగా ఉంటుంది కొన్ని రోజులకి ఆ డస్ట్ అనేది అక్కడ జామ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఆ పాపప్ మెకానిజం అనేది జామ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది దానివల్ల ఆ పాపప్ మెకానిజం లైఫ్ కూడా తగ్గిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఒక్కసారి నేను ఈ వీడియో అనేది మీరు పాస్లో పెట్టి మీ ఫోన్కు ఉన్న కేసును ఒకసారి రిమూవ్ చేసి చూడండి మీ ఫోన్కి బ్యాక్ సైడ్ కానీ లేదంటే ఆ కేసులో కానీ ఎంత మొత్తంలో మీకు డస్ట్ అనేది ఫామ్ అయిపోయి ఉంటుందో అర్థమవుతుంది నార్మల్గా డిజైన్లో ఉన్న ఫోన్స్కి ఇంత డస్ట్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు ఇక పాపప్ మెకానిజంలో డస్ట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగానే ఉండే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అది కాకుండా ఇంకొక మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ప్రాపర్గా కేసెస్ అనేవి వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయరు అది కాకుండా మనకు కూడా బయటగా ప్రాపర్గా ఫిట్ అయ్యే కేసెస్ అనేవి సరిగ్గా దొరకట్లేదు నార్మల్ ఫోన్స్కి సరిగ్గా దొరకట్లేదు ఇక ఈ పాపప్ మెకానిజం ఫోన్స్కి ప్రాపర్గా కేసెస్ అనేవి లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఖచ
ఓపెన్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది అంటే మీ ఫోన్ని మీరు సెక్యూర్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఫేస్ క్లాత్ని పెట్టుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ పాపప్ మెకానిజం ఫోన్ అనేది మనకి ఆ పాపప్ అవుతూ ఉండాలన్నమాట ఎందుకంటే మీరు ఒకసారి ఫోన్ అన్లాక్ చేయాలంటే ఇలా పట్టుకొని వెంటనే ఆ పాపప్ మెకానిజం అనేది బయటకు వచ్చి అది మీ ఫేస్ని స్కాన్ చేసి లాక్ అన్లాక్ చేసి వెంటనే మీకు మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తుంది ఈ ప్రాసెస్లో మీరు రోజులో ఎన్నిసార్లు మీ ఫోన్ని అన్లాక్ చేస్తున్నారు అనేది మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి నేను రీసెంట్గా మీకు డిజిటల్ వెల్బీయింగ్ ఫీచర్లో మీరు మీ ఫోన్ని ఎన్నిసార్లు అన్లాక్ చేస్తున్నారో కూడా అది రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నా అనుకోండి ఒక్క రోజులో నేను దాదాపు నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల వరకు ఫోన్ని అన్లాక్ చేస్తున్నాని నా ఫోన్లో నాకు చూపిస్తుంది అదే రేపొద్దు నేనే ఇలాంటి ఫోన్ వాడాను అనుకోండి అంటే నాలుగైదు వందల సార్లు మీరు రోజు ఆ పాపప్ మెకానిజంని ఓపెన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది ప్లస్ మీరు కెమెరా యూజ్ చేసుకోవడం కోసం కూడా ఇంకొన్నిసార్లు ఓపెన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది అంటే ఇన్నిసార్లు మీకు ఆ పాపప్ మెకానిజం అనేది పైకి కిందికి వస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం అనేది క్రియేట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది దానివల్ల మీరు ఫేస్ లాక్ని వాడుకోలేరు ఖచ్చితంగా ఓన్లీ ఆ ప్యాటర్న్ లాక్లో లేదంటే పిన్ లాక్లో ఏదో పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది అనమాట పొరపాటును మీ ఫోన్ కింద పడిపోయింది అనుకోండి మీరు సెల్ఫీతో ఎక్కడెక్కడో ఫోటోలు దిగుతూ ఉంటారు ఈ మధ్య ఎక్కడ డ్యాముల దగ్గర ఎక్కడొక్కడ వెళ్ళి సెల్ఫీలు దిగుతూ ఉంటారు అప్పుడు కానీ అది కింద పడిపోయింది అనుకోండి ఆ పాపం మెకానిజం అనేది ఖచ్చితంగా కింద పడి ప్రాబ్లం అయ్యి విరిగిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్గా మనకి వన్ ప్లస్ వాళ్ళు కింద పడిపోతున్నప్పుడు మనకి జైరోస్కోప్ సెన్సార్ యూజ్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే అది ఫాలో అవుతుందో అది గుర్తు పెట్టుకుని వెంటనే పాపప్ మెకానిజం అనేది లోపలికి వెళ్ళేలాగా వీళ్ళు డిజైన్ అయితే చేశారు అది ఓన్లీ మనకి ప్రీమియం క్వాలిటీ ఫోన్స్లో మాత్రమే అలాంటి టెక్నాలజీని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు కానీ మనకి మిడ్ రేంజ్లో కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కదా మన నార్మల్ ఫోన్స్ కూడా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళి సెల్ఫీలు తీసుకుందాం అనుకుంటాం సో అది కింద పడ్డప్పుడు మాత్రం దాని గురించి ఎలాంటి మాట్లాడితే వీళ్ళు మాట్లాడరు ఇది ఫోర్త్ ప్రాబ్లం నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ప్రాబ్లం ఇక ఐదో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ పాపప్ మెకానిజం లేదంటే స్లైడర్ మెకానిజం అనేది ఇప్పుడిప్పుడే బాగా డెవలప్ అవుతున్న టెక్నాలజీ కదా దీని గురించి ప్రాపర్గా సర్వీస్ సెంటర్ వాళ్ళకి అంటే అఫీషియల్ సర్వీస్ సెంటర్ వాళ్ళకి అంతంత మాత్రమే దీని గురించి నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది ఇక చాలా మంది ఏంటంటే ఫోన్లు కొంటుంటారు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ మనకి అఫీషియల్ సర్వీస్ సెంటర్లకు వెళ్ళరు థర్డ్ పార్టీ సర్వీస్ సెంటర్లకు వెళ్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి అరకొర నాలెడ్జ్తో వాటిని ఏదైనా ప్రాబ్లం చేస్తే ఖచ్చితంగా మీ ఫోన్కి ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇవి జనరల్గా నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్సే కానీ వీటిని ఓవర్కమ్ చేసేది ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు ఎందుకంటే సో ఇలాంటి పాపం మెకానిజం ఫోన్స్ లేదంటే స్లైడర్ మెకానిజం ఫోన్స్ అనేది ఎవరైతే అఫీషియల్గా ఎక్కువగా వాడుతుంటారో వాళ్ళకైతే బాగా సూట్ అవుతాయి కానీ మనం లాంటి వాళ్ళు ఈ రోజులో నాలుగు వందల సార్లు ఐదు వందల సార్లు ఆ ఫోన్ని ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రం ఇవి ప్రాపర్గా సెట్ అయ్యే అవకాశం అయితే లేదు సో ఇది లేటెస్ట్ ట్రెండ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా కొనాలి ఇలాంటి ఫోన్స్ వాడాలి కానీ సో వీటి గురించి కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఫేస్ చేసినవి మీకు రియల్ లైఫ్లో మీరు రెగ్యులర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో లేదో ఒకసారి కింద కామెంట్స్లో రాయండి అలాగే నేను చెప్పాను కదా మీ ఫోన్ కేసును ఒకసారి ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఎంత డస్ట్ పర్సంటేజ్ ఉందనేది నాకు ఒకసారి కింద కామెంట్స్లో కూడా రాయండి ఖచ్చితంగా ఇదైతే ఫ్యూచర్ ఫోన్స్ని అయితే మనం ఖచ్చితంగా యాక్సెప్ట్ చేయాలి కాకపోతే కొంచెం మనం సేఫ్టీగా కొంచెం జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మాత్రం వీటిని కొంచెం ఓవర్కమ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తుంది దిస్ ఇస్ రఫీ సైన్గా జై హింద్